രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു ദില്ലിയിൽ നടന്നത് ബി ജെ പിക്കെതിരായി ബന്ധവൈരികളായ ആം ആദ്മിയും കോൺഗ്രസും കൈകോർക്കുമെന്ന് ഏവരും കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ഇരു പാർട്ടികളും സഖ്യസാധ്യത തള്ളുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം ബി ജെ പിക്കോ ആം ആദ്മിക്കോ സംസ്ഥാനത്ത് നേടാനാവില്ലെന്നാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് വൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയേക്കുമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ദില്ലിയിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയെ ഏത് വിധേനയും പുറത്താക്കാൻ ആം ആദ്മിയുമായി കൈകോർക്കാനും കോൺഗ്രസ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും തനിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് ദില്ലിയിൽ ഇത്തവണ അറുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു പോളിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറവ് ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആം ആദ്മിക്കാവും എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പിയും ഇത്തവണ വിയർക്കുമെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആം ആദ്മിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒരേ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഇരു പാർട്ടികളും പങ്കിട്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആം ആദ്മി വരും മുൻപ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത്തവണ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളാണ് ദില്ലിയിലെ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലെ കുറവിന് കാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വികസനം നോക്കി മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നവർ ഇത്തവണ ബൂത്തിലെത്തിയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ദില്ലിയിൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതേസമയം മുസ്ലിം ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ഇടയിലാണ് എന്നാൽ ഈ വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ